terjadi Dok di sini bahawasanya berlaku tiak-tiak sesuatu itu <coughs> dengan sengajanya sengaja Allah Taala dan dengan rentahnya rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Kata pengarang rahimahullah ta'ala Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullah ta'ala Katanya ke-8 Ya'ni sifat yang ke-8 Yang ke-8 maknanya nisbah pada bilang lah ha, Bukan dengan makna yang ke-8 ni pada hakikat Dengan bahawa sifat ke-8 Barulah Adanya iradah di Allah Ta'ala ha, Bukan dengan makna tu ha, Cuma dibilangkan yang ke delapan ni ha, Dibilang nombor satu dua susunan ha, Ini hanya pada nisbah kita nak bilang sahaja ha, Nisbah pada kita nak atur nak belajar sahaja ha, Tu sahaja bukan pada hakikat yang ke delapan ni Iradah di Allah Ta'ala tidak ha, Kerana segala sifat-sifat Allah Ta'ala Maknanya Qadim semuanya Sebagaimana zat Allah Ta'ala lah Qadim sedia kala Manakala sedia kala zat Allah Ta'ala Sifat-sifat ha, Allah Ta'ala pun sedia kala juga Itu ha, sedia kala berlaku Tidak ada awal bagi ada dia Kedelapan Sifat yang kedelapan Nisbah kita nak belajarnya Iaitulah Irodah Apa tu Irodah? 
artinya yakni terjemahannya terjemuh daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dulunya ha, irodah irodah ni arti dia nya dalam bahasa Melayu kita kehendak ha, kehendak yakni pekehendak ha, sebagaimana hok dululah ha, di sifat kudrat mana kalau sebut kudrat 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 ni ialah sifat maani maka mana kalau tiap-tiap sifat maani maka kita terjemuh yang terlebih tepatnya kalau kudrat dulu kita terjemuh dia dengan perkuasa walaupun dalam kitab kita ni diterjemahkan dengan kuasa tapi naknya perkuasa kerana sifat hok adanya hok kita nak bicaranya iaitu lah sifat perkuasa tu kerana itulah maknanya sifat maani nah, ni pun sama kedelapan irodah apa irodah artinya kehendak yakni perkehendak ha, kerana kita duk bicara sekarang tentang sifat bangsa ada ada pun kehendak tu bukan pesing bangsa ada tu kehendak tu kehendak tu dia panggil sama rotus sifah Ataupun benda amrun iktibari ha, Benda yang kira-kira akar saja ha, Benda yang tak ada pun Maknanya kehendak tu ha, Diri kehendak tu tak ada ha, Cuma reti sahaja kehendak ha, Maka kehendak ni dia panggil sama rotus sifah Apa sama rotus sifah? Iaitulah buah Ataupun hasil Manakala adanya sifat perkehendak di Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala tu berkehendak ha, Bila berkehendak ni? Manakala ada sifatnya Iaitulah sifat perkehendak Maka kita duduk bicara sifat 20 ni Bicara sifat Maka sifatnya perkehendak tu ha, Tu tu sifatnya ha, Sifat hak bangsa ada Ha, sifat awak bangsa ada maka diterjemahkan dengan pekehendak ha, Sebagaimana luruh kita duduk bercakap Maknanya cokeh dengan pencokeh Awak mana ada cokeh dengan pencokeh Ataupun cungkil dengan pencongkil Awak mana awak adanya Awak luruh kita bercakap dulu Cungkil ke pencongkil Pencongkil tu awak adanya Ah ha, apa ada pencongkel geti maknanya diletakkan pe di hadapan pencungkil ha, adanya ha, nisbah pada makhluk lah kita buat bercakapnya ha, pencongkel ha, tu alat tu pencongkel ha, tu benda ada nak ceritanya tiap-tiap benda hak ada luruh kita bercakapnya diletakkan pe ada pencongkel hak tu benda geti je Ha, hasil manakala ada pencongkel Kita congkel ha, tu. Ha, Maknanya congkel ni Reti dia manakala ada pencongkel ha, Colek dengan pencolek ha, Mana yang ada pencolek Colek tu hasil manakala adanya pencolek ha, Sebab tu kita tak buat bercakap Oi gigi aku ni ada daging ni duduk lekat-lekat ni Mari uh, colek sikit uh, Nak tutu ambil colek Ambil colek tu Hai apa mu ambil colek Ambil pencolek uh, Kerana pencolek tu adanya Bila ada pencolek Ambil kita colek uh, Colek tu hasil mana kalau ada pencolek uh, Ni pun sama Ni apa ni Nak bahas luruh Luruh kita bercakap Mana kalau ada pe Menunjukkan benda tu ada Maka tiap-tiap sifat ma'ani Allah Ta'ala bermula daripada kudra, iroda, ilmu, hayat, sama, basa, kalam. Ha, semua ni kategori sifat bangsa ada. Apa sifat bangsa ada nama dia? Sifat ma'ani. Dah benda ni sifat ma'ani terjemuh nak kata benda ni nak menunjukkan yang ada benda ni sifat peseng ada. Maka hak terlebih tepat segera kita fahamnya 
per di hadapan eh, Diletakkan per di hadapan pada tiap-tiap terjemahan Di sifat-sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita mudah faham Itu eh, saja eh, Supaya kita mudah faham Nak menunjukkan sifat ni Ini sifat bangsa ada Itu eh, saja eh, Maka terjemah tepatnya eh, Iradah Iaitulah kehendak Ia'ni pekehendak ha, Pekehendak Ada pun kehendak Dia panggil sama rotus sifah ha, Ini iradah Ambil daripada perkataannya Aroda yuridu iradatan Itu ha, ambil daripada tu Aroda yuridu iradah ha, Iza aroda syai'an Ayyakula lahu kum fayaku Itu ha, dalam Al-Quran senantiasa kita baca tu Apabila menghendaki akan sesuatu oleh Allah Ta'ala ha, Nak bagi ada sesuatu saat ni Mana kalau Allah Ta'ala kehendak Ayyakula lahu kum fayaku Nascaya berkatalah oleh Allah Ta'ala Baginya bagi sesuatu Allah Ta'ala nak buat jadi ada ni Allah Ta'ala kata nyukun Maka jadilah benda tadi Ha, bukan dengan maknanya Allah kata kun maka jadilah Oh nak buat Muhammad ni ha, Nak buat langit ni ah, Allah pun kata kun pah jadi langit eh, Bukan dengan makna tu Cuma ayat ni nak memahamikan kepada kita Segeranya Allah Ta'ala buat tadi ha, Mudah saja Allah Ta'ala nak buat ha, Seolah-olah supaya kata kun ha, Mudah sangat Kau payah kata kun tak payah Ah tu cuma mudah nisbah Allah Subhanahu wa taala. Ah tu ambil daripada ayat tu keluarlah sifat iradah. Ah iza aroda. Ataupun di sifat iradah ni juga boleh juga kita katakan dengan panggilan namanya sifat masyiah. Boleh juga. Ah kerana ah masyiah ambil daripada perkataannya sya'a yasha'u masyiatan ah dalilnya nabi sallallahu alaihi wasallam sabda masyaallahu kana wa man lam yasha'u lam yakun apa Allah nabi kata barang yang Allah taala kehendak akan ada ah maka adalah benda tu tiap-tiap benda Allah taala kehendak nak jadi ada maka adalah benda tu wa man lam yasha'u lam yakun mana kalau Allah taala tak kehendak akan ada sesuatu benda maka tak ada lah benda tadi ha, tiap-tiap benda Allah taala kehendak ada maka ada lah Tiap-tiap benda Allah Ta'ala tak kehendak akan ada dia Tak mahu jadi adakan dia Maka tak ada lah benda tadi ha, Ambil daripada hadis tu Maknanya reti juga di kitanya Satu lagi nama panggilannya yang muradif yang sama Iaitulah sifat masyiah ha, Iradah pun boleh kita panggil nama Sifat masyiah pun kita boleh panggil nama dengan makna yang sama ha, Makna sama Irodah dengan masyiah ni makna sama ha, Cuma lapah saja berbeza Hak tu irodah Hak ni masyiah ha, Tapi makna sama Iaitulah pekehendak ha, Noknya sifat pekehendak ha, Jadi sifat irodah artinya pekehendak ha, Di sini dia tulis kehendak dan makna kehendak di sini ha, Kehendak di sini ni ha, Dah dia saling dengan makna kehendak tadi ha, Bermudah-mudah saja ha, Tapi nak dengan makna perkehendak Cuma pengarang kita saling terjemah dengan kehendak Kerana pada ketika ni bahasa tu tak sampai lagi ha, Kira mudah-mudah saja ha, Kerana terjemahan perkehendak ni baru je ni ha, Baru sangat ni ada pun kehendak ni terjemahan ulama-ulama jawi kita Huk lama sangat Huk lama sangat Oleh kerana tu pada zaman tu bahasa komuhnya tak ada lagi Jadi payuh lah Apakah terjemah mudah Irodah kehendak Tapi dah nak dengan makna perkehendak dah Kerana dia akan bagi tahu apa itu irodah apa itu sifat irodah Sifat ni ni apa makna dia Nanti dia akan bagi tahu Maka menunjukkan perkehendak yang dimaksudkan oleh pengarang kita. 
Dan makna kehendak di sini Oleh kerana pengarang kita terjemah dengan kehendak Takut-takutnya kita semabur Takut-takut kita nyetukar ha, Kerana kehendak ni Kalau ni sebuah lorah kita bercakap je Berhajat lah Oh dia tu kehendak kamu tu Oh dia tu kehendak kepadamu tu Apa makna kehendak padamu Dia berhajat padamu Dia nak kamu tu Oh dah iradah Kalau saling dengan kehendak Takut-takut kita bimbang-bimbangnya Orang yang dengar tu Oh Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak Dengan makna Allah Ta'ala kehendak kepada kita ha, Takut makna tu Dan makna kehendak di sini ha, Kehendak pada bicaraan sifat Allah Ta'ala ni lah ha, Pada bicara ilmu usuludin iradah Artinya kehendak ha, Dan makna kehendak di sini Bahawasanya dan makna kehendak di sini pada bicara sifat Allah Ta'ala ni Ialah bahawasanya Berlaku tiak-tiak sesuatu itu Berlaku tiak-tiak sesuatu ni Terjadinya tiak-tiak sesuatu ni Yang ni sesuatu daripada makhluk ni lah Ataupun sesuatu daripada perkara-perkara mungkin ni sesuatu daripada mungkinat ni terjadi berlaku dia dengan sengajanya sengaja Allah taala. Ha tu makna kehendak sini. Ha, makna kehendak dengan maknanya berlaku ataupun terjadinya satu-satu benda daripada perkara-perkara mungkin ni. Ha, semua ni jadi ni dengan sengaja Allah apa dengan sengaja Allah yakni dengan menentu oleh Allah taala yakni dengan kemahuan Allah taala sendiri ha, tu makna dia berlaku benda semua ni dengan sengaja Allah dengan ketentuan Allah taala sendiri dengan kemahuan daripada Allah taala ha, dengan maknanya bukan dengan terpaksa tidak Ataupun maknanya Allah Ta'ala buat satu-satu benda tu dengan tegagah tidak Ataupun Allah Ta'ala buat satu-satu benda tu ha, Maknanya ha, ada tekanan bagi Allah Ta'ala kena buat atau tidak Allah Ta'ala buat satu-satu benda yang terjadi ni daripada makhluk dia Daripada perkara-perkara mungkin semua ni yang jadi ni Semuanya dengan ketentuan daripada Allah yakni dengan kemahuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sengeleng daripada Allah taala dengan sengaja Allah taala ha, bukan dengan paksa dah ha, dengan ada ketentuan daripada Allah dengan ada kemahuan daripada Allah Subhanahu wa taala ha, kerana ni nak tolak apa ni nak tolak firqah qadariyah qadariyah mana qadariyah mutaqaddimin kerana qadariyah mutaqaddimin mereka maknanya beriktikad berpegang di dalam hati terjadi satu-satu benda daripada makhluk ni dengan bukan ketentuan Allah. Bermakna Allah Taala tak tahu. Allah Taala tak kehendak pun jadi sesuatu benda ni. Maka dah Allah Taala tak kehendak, Allah Taala tak menentu. Mana kalau Allah Taala tak menentu, Allah Taala tak tahulah. Pah, bila Allah Ta'ala tahunya Tahu Allah Ta'ala tiap-tiap yang terjadi ni Manakala sesuatu tu terjadi Baru Allah Ta'ala tahu Belum ni tak tahu Allah Ta'ala tak tentu pun sesuatu makhluk ni Jadi gini-gini-gini akan datang Dia tu akan jadi baik ke Dia tu akan jadi jahat ke Allah Ta'ala tak tentu sikit pun ha, Ni qadariyah mutaqaddimin Dah begitu Seseorang tu jadi jahat pukul tujuh Pukul tujuh nanti Allah Ta'ala tahu maknanya Oh dia tu jadi jahat eh Sebelum ni Allah Ta'ala tak tahu Haa itu kodar yang muntah kodimin Kita tak Kita ahli sunnah wal jamaah Semua sekali ni Allah Ta'ala lah yang tentu azali lagi Dah Allah Ta'ala tentu azali lagi Allah Ta'ala tahu azali lagi Haa tahu pun sedia kalau lagi dan Allah Ta'ala tentu pun sedia kala lagi makhluk ni Ada Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi tiap-tiap makhluk ni Sapa masa baru jadi Tapi Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi 
Allah Ta'ala tetus dia kalau lagi semua ni tahu belakang dah. Allah Ta'ala siap dah tetu-tetu belakang dah semua ni. Nak no ada bila jadi begia-begia bila. Aksidennya kita bila. Beranaknya bila. Lahirnya bila. Berkahwinnya bila. Anak berapa ekor, berapa orang. Semuanya telah ditetapkan azali lagi. Dah azali lagi Allah Ta'ala tetap dah Allah Ta'ala tahu azali lagi Tiap-tiap benda ni Tahu belakang ha, Dan Allah Ta'ala tahu Serta Allah Ta'ala tetap semua ni Yang berlaku ni Azali lagi ha, Bukan jadi azali tidak Menetak tu azali Dah Allah Ta'ala menetak tu azali lagi Sedia kalau lagi Dah Allah Ta'ala bersifat dengan iradah Sedia kalau Manakala Allah Ta'ala ni satu zat yang sedia kala, yang bersifat dengan sifat iradah pun sedia kala, Allah Ta'ala menentu tiap-tiap daripada mungkin, tiap-tiap daripada makhluk ni dengan kata mudahnya, Allah Ta'ala tentu azali lagi. Sedia kala lagi siap berlaku dah Allah Ta'ala tentu. Tapi jadinya nanti siapa masa? Siapa masa Allah Ta'ala tentu sekian-sekian-sekian akan berlaku? Haa? Masa tu baru jadinya ha, Bukan terjadi dulu lagi dah ha, Bukan sedia kalah lagi jadi dah ha, Menetu tu sedia kalah ha, Jadi mengikut ketentuan Allah Ta'ala tadi Bila Allah Ta'ala tentu jadi sekian benda-benda tu ha, Maka jadi benda tu Masa tu Masa hak mana Allah Ta'ala tentu azali lagi ha, Semua ni Allah Ta'ala telah tentu semua sekali ada Allah Ta'ala tentu semua sekali dah Maka kita kena redha balik kita Tiap-tiap apa yang berlaku di kita ni Wajib kita redha Kena puas hati semua ha, Tak boleh nak berlebih ha, Tak boleh nak mengepek Ih apa aku ni Ih kerana apa ni kuat atas nyakit aku ni ha, Umpamanya Tak boleh Raditu billahi rabba Aku puas hati dengan apa Allah Ta'ala tentu ke atas aku Kerana semuanya catat belaka tu Allah Ta'ala tulis belaka tu ha, Ini ketentuan daripada Allah Ta'ala bila Azali lagi Nak jadi sakitnya kita bila Nak jadi kita ni ha, Apa lagi anak ramah Apa semua tu Semua siap belaka tu Ada begitu Ha, maknanya kita ni kena redha ha, Kena redha belaka ha, Tu kena redha Maknanya tiap-tiap ketentuan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada benda tu musibah di kita Bala kita panggil ha, Ataupun benda tu satu kelazatan keseronokan ha, Hak kelazatan keseronokan tu tak rasa mana Maknanya nak belebek ha, Ni ni hak benda bala ni Hak musibah ni goleknya kita belebek ni Ah ha, goleknya kita duk mengepek. Ih sakit lama aku ni. Bapo eh? Allah apa salah ku? Ha tu 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 ngepek tu. Sedekah Allah Taala telah tetak dah belaka dah. Ah ha, semuanya Allah Taala tetak dah kepada kita azali lagi nu. Ha, cuma kita nya ha, kena muhasabah diri kita. Sakit kita ni ujian. Allah Ta'ala nak tengok kita Maknanya kita luluh Ataupun tidak dengan ujian Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ke kes- kesakitan tu Ialah kafaroh ha, Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma yusibu muslim Min nasabin Wala wasabin Wala hamin Wala hazanin Wala aza Wala ghammin hat Kata syaukatu yushakuha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Maknanya tidak adalah sesuatu yang menimpa ke atas seseorang Daripada orang yang beriman kepada Allah Dari sudut maknanya kesempitan hidup kau Kesedihan kau Rasa susah gelisah kau Sakit kau Hatta kata Nabi SAW Terpijak duri sekalipun Duri yang haluh tu Sakit sikit yang kena kaki kita tu Illa kafarallahu biha min khataya Melainkan kata Nabi SAW Tu semua saat ni tu ialah nak menghapuskan segala dosa-dosa kita semua tu. Ah ha, tu nak apa dosa tu? 
Ah, sebab tu lah kena reda belaka. Nak hapus dosa kita pah kena bersyukur. Ah, kena bersyukur. Hmm, kena sakit we bersyukur pada Allah. Allah Taala nak apa dosa aku lah ni? Ah, kena ingat begitu. Ah, baru hati kita saat ni tu rasa oh lega berasa. Ah, tidak kat dok mengamuk. Ah, dok berasa i bak apa eh. Ah, cuma usaha tu kena usaha lah. Ah, kena berubah. Ah, nama duduk berumah. Ah, kena sakit apa dok solah. Hmm, tak berubah. Ah, itu tak boleh pula. Itu syariat mari. Syariat suruh kita berubah. Apa Nabi kata, Tadawaw. Berubah olehmu. Kena cari ubah. Itu syariat. Cuma hakikat sakit ni. Musibah balah berlaku di kita ni. Hakikatnya nak ampun segala dosa kita. Ah, dah nak apa dosa. Kena rasa syukur. Allah saya kita tu. Allah Ta'ala nak bagi kepada kita nyo syurga dia tu. Kerana tu dia bagi ujian pada kita tu. Nak apa dosa-dosa kita. Hak dulu-dulu ni. Hak kita buat ada lah. Hak kita buat hanya kerana kita manusia ni. Hanya ada buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita anak Adam ni dah begitu. Allah Ta'ala dengan belah kasihnya Kasihan Allah Ta'ala Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia bagi ujian pada kita Nak ampun segala dosa-dosa tadi Hatta demam pun Apa dosa tu Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Demam sehari Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demam tu sehari tu Ampun dosa setahun Oh tahu apa dosa Ha, bukan sikit dok setahu ha, Kira Tu baru demam oh, Kalau kira-kira demam ni bukan nyakit kronik oh, Bukan jenis tak boleh nak bangun oh, Tak boleh nak berok umpamanya hmm, Demam Sakit kepala sikit je Tu pun Apa dosa setahun Kata Nabi SAW ha, Ni kebaikan Allah ha, Ni semua kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Abak berubah kena berubah ha, Itu syariat mari kena berubah ha, Kena cari ha, Kena cari apa-apa orang boleh ubah kita ha, Cuma kena ingat di hati kita Redo ni ni ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Allah ta'ala tetap dah Nak tak say pun jadi Ah, terguling atas rata kau terguling atas lembek kau terguling maknanya atas jalan raya tak se tak se tak se eh terjadi Allah Taala tertuduh ah, Allah Taala tentu siap dah diazali lagi tak boleh kita nak elok ah, ni panggil ketentuan Allah Taala azali lagi ah, mustahil benda tu berubah ah, dah mustahil benda tu berubah ketentuan Allah Taala azali ni mustahil berubah bagaimana kita nak kata timbul muski Timbul muskil maknanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda la yaruddul qadai illa du'a Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan tertolak ketentuan seseorang daripada kamu ni illa du'a melainkan dengan doa ha, dengan doa boleh nak ubah maknanya takdir kita ha, berdoa ha, berdoa kepada Allah Maknanya kalau kita duduk dalam susah Doa pada Allah Nak minta senang ha, tu, Dengan doa boleh ubah ha, Sedangkan Maknanya tadi ketentuan Allah Ta'ala ni Azali lagi Tak boleh nak ubah dah Ketentuan Allah Ta'ala tetap siap dah Azali lagi ni ha, Ni hadis Nabi SAW ni ha, Maka di sini Kata ulama Maknanya huk Nabi kata ha, Maknanya boleh berubah takdir Umpamanya apa lagi Kalau kita hubung silaturahim Memanjangkan umur kita Apa lagi ha, Sedekah boleh memanjangkan umur kita ha, Banyaklah ha, hadis-hadis seumpama dengan tu ha, Maknanya boleh ubah umur kita Ubah takdir lah tu ha, Hak ni ni Maknanya huk boleh berubah ni Huk diluh mahfuz Oh di sana. Catatan ho ada di luh mahfuz. Catatan ho ada termaktub di makhluk Allah nama dia luh mahfuz. Ah sini boleh berubah. Hak kata tak boleh berubah nu hak di Allah tu. Hak ketentuan Allah Taala azali lagi nu. Ha, mana kalau Allah tu kadim Sifat dia iradah ni pun kadim Allah Ta'ala tetus dia Kalau lagi segala-gala Ketetapan daripada sekalian makhluk Mungkin nak ni 
Ah, hak tu hak tak boleh berubahnya. Ada pun hak diluh mahfuz ni hak Allah Taala jadi suku. Dah maknanya luh mahfuz ni bukan benda kadim dulu dia tak ada. Luh mahfuz tu sendiri tu makhluk Allah. Dah dia tu makhluk Allah baru jadi jah oleh Allah. Mana kalau Allah Taala jadi luh mahfuz, Allah Taala buat luh mahfuz, menciptakan luh mahfuz. Allah Ta'ala suruh malaikat ni Maknanya tulis dengan kolam Maknanya segala takdir-takdir makhluk ni Allah Ta'ala nak jadi Allah Ta'ala suruh pula Allah Ta'ala peretah Allah Ta'ala peretah malaikat ha, Mu tulis Tulis segala takdir-takdir Makhluk-makhluk aku ni ha, Ni maknanya catatan Hak di lu mahfuh ni baru je ni ni ha, Ni hak Allah Ta'ala suruh Para malaikat tulis Ha, ni ada belakang situ Ajar kita ha, Maknanya rezeki kita ha, Tercatat belakang sana ni. Lepas tu Allah Ta'ala maknanya Suruh para malaikat yang tulis di rumah fuh ni Maknanya ada satu lagi Tulisnya dengan jalan Ada lorong ha, Kalau kita kak nak mari puncak alam ni Oh nak pergi highway ha, Apa ha, Gitu lah SKVE pun boleh katakan Oh nak pergi kot kesah pun boleh Tapi destinasi sama lah ha, Itu lorong je banyak ha, Maka di kita ni lorong banyak ha, Maknanya ha, ni Dia panggil takdir mu'alak ha, Takdir kot tergantung Takdir kot boleh kita nak pilih Kita pilih lorong ni ah ha, Depan ni umur kita jadi panjang Umpamanya ha, Kalau hubung silaturahim lorong ni ha, Maknanya panjang umur sikit kalau tak pilih lorong ni ha, Tak berdoa Maknanya umpama katakanlah Oh jadi tetap umur kita ha, Kegi lima puluh Itu ha, tu dia panggil mu'alak Ada beberapa lorong Pilih hak ni ha, Kegi sampai situ Kalau pilih hak ni Duduk tangga tu Tapi hakikatnya Semuanya azali lagi Telah Allah Ta'ala tetap Hak di Allah Ta'ala tu Ha, cuma hok di luh mahfuh ni ada lorong-lorong lah kita kata mudahnya gitulah nak suruh kita mudah faham ha, ada beberapa ha, jalan ha, kita nak buat kalau pergi pilih hok ni ah ha, bagian akan bertemunya pilih hok ni bagian akan bertemunya cuma hok di Allah taala tetap belaka dah kita pilih hok ni ke hok B ke hok C ke Allah taala tetap dah kita pilih hok B nya ha, umpamanya begitu cuma ada lorong hok di luh mahfuh ni ada beberapa jalan maknanya Tapi hak di Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu dah Kita akan pilih hak ni Kerana Allah Ta'ala tetap azali lagi Itu ha, apa pedoh letak begitu tu Buat maknanya begitu Di loh mafuh ni ada jalan-jalan demikian-demikian Itu ha, semua nak membangkitkan amal kepada kita ha, Nak suruh kita tu rasa semangat Nak buat amal Kerana Allah Ta'ala perintah kita Buat amal ibadat dan sebagainya Suruh berdoa dan sebagainya ha, Minta lah pada Allah Ta'ala Hakikatnya Semua ketentuan berdoa Kalau tak berdoa kita akan pilih hak tu Hak tu lah Allah Ta'ala tertuduh belakangnya ha, Cuma di luh mahfuh ni begitu ha, Tu maknanya ha, Supaya kita tak muskil lah ha, Ketentuan Allah Ta'ala azali lagi Tak boleh nak berubah dah ha, Mustahil berubah ha, Ni hadis Nabi ni Oh hak ni hak di luh mahfuz ha, Tu biar faham tu ha, Ni ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ha, Ketua-tua dia azali lagi ha, Tetap belakang dah ha, Semuanya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kehendak Dan makna kehendak di sini ha, Di sifat Allah ta'ala ni bila sebut kehendak Ialah bahawasanya dengan maknanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu Jadinya tiap-tiap sesuatu ni Terjadi dia ha, daripada segala mungkinat ni Terjadi dengan sengajanya Sengaja Allah Ta'ala Dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Allah Ta'ala tentu belakang dah siap belakang dah Maka balik kita kena reda dengan ketentuan daripada Allah Walaupun kita kena musibah daripada Allah Malam yardo ala qadai Wa yasbir ala balai 
fal yakhruj min tahti ardi wal yattakhiz rabban siwai kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa yang tidak redha siapa-siapa yang tak rela terhadap ketentuan daripada Allah taala ni tak sabar atas cuba eh aku ni kata Allah Taala dalam hadis kursinya fal yakhruj min tahti ardi maka dia keluarlah amu cari bumi sendirilah ah dah mu tak redha dengan ketentuan aku ni amu cari tuhan lain lah ada lagi ke tuhan lain tak ada dah ah dah begitu kena redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala usaha tu usaha ah usaha tu syariat ah ni duk cerita ni hakikat Etika, nama tak usaha pula tu ah, Tak boleh juga Kena usaha, ah, kena ikhtiar Dan sebagainya, ah, ini hak hakikat ah, Balik pada Pegangan kita ni, ah, tu hakikatnya Semua berlaku ni dengan Sengaja Allah Dan dengan rentohannya Rentohan Allah Yang ni mana kalau Allah Ta'ala Tentu kan, sesuatu tu azali Lagi, maka berlakulah ah, Dengan rentoh Allah, yang ni Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jadilah benda-benda tadi hak tiap-tiap apa yang Allah taala tentu azali bagian-bagian akan berlakunya maka dengan kekuasaan Allah tiba masa dia maka berlakulah benda yang Allah taala tentu tadi fa'alul lima yuri apa yang Allah taala tentu Allah taala jadikan dia ha, jadi sesuatu benda apa yang Allah taala tentu tu fa'alul lima yuri habis itu itu ha, makna dia ha, makna kehendak di sini iaitu terjadi sesuatu benda dengan sengaja Allah tiada makna kehendak itu Tiada makna kehendak itu ah kehendak hak di sifat iradah nilah ah bukanlah dengan maknanya berhaja ah bukan dengan makna berhaja ah sebagaimana hak kita fahamnya ah tiada makna kehendak itu ialah berhaja kata makna kehendak itu berhaja ni seperti barang seperti makna yang terkadang diwahamkan dia kan makna kehendak yang dengan bahawa berhajat tadi ha, seperti benda hok duk segera faham di fikiran kita ha, maknanya lurus kita bercakap gak bila sebut kehendak gak berhajatlah oh dia tu kehendak padamu tu ai bukan dengan makna tu sini ni ha, bukan dengan makna kehendak dengan makna berhajat ha, yakni dengan makna Uh, bukan dengan makna yang tersebut tapi dengan maknanya Allah Taala tetap apa ni Allah Taala uh, makna apa tadi berlaku tiap-tiap sesuatu terjadi tiap-tiap sesuatu dengan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan makna berhajat. Kerana apa bukan dengan makna berhajat? Kerana berhajat. Kerana berhajat itu mustahil atasnya atas Allah Ta'ala ha, Berhajat ni mustahil ha, Kerana berhajat ni sifat bagi makhluk ha, Berhajat ni kita yang berhajat pada Allah Adapun Allah Ta'ala Dia bersifat dengan segala sifat ketuhanan Terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu ha, Bahkan sesuatulah yang berhajat pada Allah Maka Allah tak berhajat ha, Bukan dengan mana tu ha, Tu mustahil atas Allah ha, Tu sifat kita ha, Sifat kita berhajat pada Allah Adapun Allah Tiap-tiap sesuatu Berhajat kepada dia ha, Dia panggil iftiqarun ilaih ha, Tu sifat Allah Adapun sifat kita iftiqar ha, Berhajat pada Allah Adapun Allah sifat dia iftiqarun ilaih Berhajat oleh tiap-tiap yang lain Kepada Allah Tiap-tiap orang lain tu berhajat pada Allah. Itu sifat Allah. Dia panggil iftiqarun ilaih. Adapun kita iftiqar. Ha, kita ni berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat pada kita. Tak. Itu ha, bukan dengan makna tersebut. Habis itu. Itu ha, dia nak menerangkan pada kita kehendak dengan makna tu. Ha, bukan dengan makna berhajat. Lalu tu. Kata pengarang rahimahullah ta'ala. Dan iaitu Iaitu iradah ni Iaitu Iaitu sifat perkehendak ni Ialah sifatun Ialah satu sifat Ini ha, baru takrih sifat perkehendak ni 
Apa sifat perkehendak? Ialah satu sifat Sifat yang wujudiyah Sifat yang bangsa ada dia tu Allah Ta'ala tu yang ada Sifat perkehendak ni pun Dia tu yang ada tu Wujudiyah Diri dia tu ada juga Diri sifat perkehendak ni Lagi sedia Sifat iradah ni pula Sedia Dia ni Ada dia tu sedia kalau Ha, bukan baru ada di Allah Ta'ala tidak ha, Sifat iradah ni satu sifat Yang wujudiyah Yang diri dia tu ada Lagi pula dia tu pula Sedia kalau lagi ada Yang berdiri Yang ada Berdiri dengan makna yang ada Pada zat Allah Ta'ala Lagi pula sifat iradah Sifat perkehendak ni ada di zat Allah ha, Ada bagaimana Ada yang tak serupa dengan makhluk ni lah ha, Ada bukan sebagaimana Ada hijau di daun Bukan sebagaimana ada manis Di air tebin pio ha, Bukan 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 dengan makna tu ha, Tu yang makhluk belakang tu Ada pun wajib kita Aktikak maknanya Allah Ta'ala ha, Maknanya bersifat dengan sifat Irodah ha, Ada di Allah Ta'ala Sifat irodah ha, Sifat irodah ni pula Sifat hak bangsa ada dia tu Diri dia tu ada ha, Sifat irodah Diri sifat irodah tu ada Lagi pula sedia Kalau lagi ada dia Di zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menentu Ia, ia irodah yang menentu ia ia iradah menentu akan mungkin menentu ia 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 iradah yakni hal keadaan zat Allah taala bersifat dengan sifat iradah Allah taala menentu akan mungkin ha, kerana apa di dirojokkan di iradah atau dia tengok kat tepi ni qauluhu menentu ia apa menentu ia ha, dia nak tafsir nak 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 bagi tahu pada kita nya domain ia ni artinya menentu oleh sifat iradah itu ha, maknanya rujuk pada iradah lah ia tu menentu ia ia iradah ah ha, kita rujuk gitu ah ha, lalu tu kita maknanya rujuk pada iradah ni dia panggil apa dan bermula isnad menentu itu Bermula maknanya kita sandarkan Gi kata menentu tu kepada iradah ni Ialah dipanggil dengan majazun akliyun ha, Dia panggil percakapan majah sahaja Bukan hakikat ada Ada pun hakikatnya Zat Allah Ta'ala Hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah menentu ha, ni dalam kitab kita sebut menentu ia ia iradah ha, apa cakap begitu dia panggil lafah ni lafah majas ha, sanda hanya dia panggil sandaran dari sudut majas saja pinjam saja lafah ha, pinjam saja atau ha, dia panggil majas akli apa majas as akli daripada isnadkan daripada menyandarkan sesuatu lafah kepada sesuatu sebabnya ha, Seperti kita kata hmm, Sakit aku hari ni ni ha, Aku sakit tadi aku makan ubat ha. Mana kalau aku makan ubat Hilang Cabut habis pening kepala aku Aku sakit tadi Maka kita kata ubat lah maknanya Yang menghilangkan penyakit Itu dia panggil cakapan majas Sanda saja pada ubat Yang menghilangkan penyakit Kupu kau bercakap begitu tak kupu. Ha, dia panggil majas akli dia panggil. Atau ha, dalam istilah dia panggil dalam ilmu balaghah dia panggil percakapan begitu tu percakapan majas ataupun percakapan kita nak sandar sahaja kepada sebab. Mana sebabnya ubat sat nilah yang menyebabkan kita menghilangkan sakit sakit kita sat ni. Oh maka kita kata ubat nilah maknanya yang menghilangkan sakit aku, yang menyembuhkan aku sat ni. Ah kata begitu tu tak kupur, ah, tak berdosa. Ah kerana iktiqad kita dalam hati kita orang yang beriman, hakikat yang menyembuh Allah. Ah tu kita ada akidah dah. 
Lepas bercakap begitu tu tak mengapa ha, Dia panggil majas akli Percakapan sandar saja Salah tak salah Bahaya ke akidah tak bahaya ha, Kerana kita orang yang beriman Ada akidah dalam hati kita ha, Maka ni pun sama ni Menentu ia ia iradah ha, Sandar pada iradah Tapi dok dengan maknanya Zat Allah Ta'ala Hal keadaan dia bersifat Dengan sifat iradah ha, tu. Dan iaitu iaitu sifat perkehendak ni ialah satu sifat yang wujudiah yang bangsa ada lagi sedia ada dia yang berdiri yang ada pada zat Allah Taala yang menentu ia ia iradah sat ni yang menentu ia ia Allah Taala hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah ni Allah Taala menentu apa akan mungkin yakni akan tiak-tiak mungkin Allah Taala tentu mungkin maknanya tiak-tiak benda yang terima dua belah tiak-tiak perkara terima dua dia panggil mungkin maka Allah Taala tentu tiak-tiak benda ni tiak-tiak benda hok terima dua tentu-tentu dengan setengah barang yang harus atasnya atas mungkin tapi Ha, bukan Allah Ta'ala tertu semua Mungkin ni panggil benda Kau terima dua benda Dua belah Terima contohnya terima balik ada Terima balik tak ada ha, Panggil mungkin Terima balik ada anak Terima balik tidak anak Tidak ada anak Panggil benda tu mungkin Benda kau ada gu dia panggil Panggil benda tu benda mungkin Terima berdiri Terima duduk ha, Pandai panggil mungkin lah tu ha, Panggil mungkin benda Kau terima dua benda ha, Terima dua belah ha, Terima ada gu Dia panggil benda mungkin Tapi Allah Ta'ala tentu benda mungkin ni Bukan tentu semua sekali dah ha, Berdiri gatik dia Duduk gatik dia Tidak Ada gatik dia Tak ada gatik dia bu, Tidak ha, Bukan dengan makna sekali gu gitu Tapi Allah Ta'ala tentu dengan setengah barang Dengan setengah sifat Dengan setengah kelakuan Yang harus Yang boleh berlaku Atasnya Atas tiak-tiak mungkin Tadi Allah Ta'ala tentu Setengah Yang sebahagian Dua-dua sekaligus Benda berlawanan Benda yang mana terima dua tu sekaligus Tidak Allah Ta'ala tentu Sebelum Aja. Allah Ta'ala tentu setengah daripada benda yang harus berlaku atas Contohnya apa? Ha, itu contoh dia Seperti ditentu akan dia akan setengah daripada perkara mungkin ni. Seperti Allah Ta'ala tentu dengan wujud ha, Kalau Allah Ta'ala tentu kita ni dengan ada Maka sebelah tidak ada tu Allah Ta'ala tak tentu dah lah Padahal kita ni nak ada pun boleh Tak mahu ada pun boleh ha, tu kita. Ataupun kita ni sebuah panggil pada anak kita Kau tak ada lagi umpamanya Anak kita kau tak ada lagi ni Allah Ta'ala nak mengadakan pun boleh Allah Ta'ala tak mahu mengadakan anak kita Dengan bahawa kita jadi tak ada anak dah Lepas daripada ni pun boleh ha, Duduk dalam kata mungkin Allah Ta'ala tentu benda mungkin ni Tapi bila Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala tentu setengah saja Apa tentu setengah? Sama ada nak jadi ada anak kita Kalau jadi ada, adalah anak kita Kalau Allah Ta'ala tentu ada ha, Kalau Allah Ta'ala tentu anak kita ni Memang tak ada, dah setakat tu je anak kita ha, Tak ada lah anak kita saat ni tu ha, Kita tu tak ada anak dah lah ha, Tu panggil tentu dengan setengah Setengah, bukan kata anak kita Di nombor 4 ni misalnya tak ada lagi Anak nombor 4 ni, baru setakat 3 baru ha, Anak nombor 4 ni maknanya Allah Ta'ala uh, tentu dua-dua uh, Ada dan tiada sekali uh, Ada dan ada tu mustahil uh, Ni Allah Ta'ala tentu Benda mungkin, tapi tentu Dengan setengah-setengah uh, Tu setengah panggil Ha, seperti menentu akan dia dengan wujud ha, Seperti Allah Ta'ala tentu tiap-tiap mungkin dia dengan ada Maka ada lah benda tu ha, Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu tak ada Maka tak ada lah benda tu ha, Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu hidup Hidup lah benda tu Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu sesuatu Seseorang tu mati Maka matilah seseorang tu ha, Itu dia panggil benda mungkin yang ada gu ha, Tapi tentu tu so saja Mana-mana ha, Itu bila Allah Ta'ala tentu semua tu Ha, tu misal dia 
atau dengan putih ha, kalau Allah Taala tentu sesuatu tu putih tidaklah hitam tidaklah biru tidaklah ha, maknanya hijau dan sebagainya dah Allah Taala tentu dah putih maka akan jadi putihlah benda tu ha, benda tu maknanya atau hitam ha, kalau Allah Taala tentu dengan hitam maka tidaklah putih ha, tidaklah biru ada ha, Allah Taala tentu hitam maka hitamlah ha, tu dia panggil tentu dengan setengah setengah atau dengan panjang ha, Kalau Allah Ta'ala tentu panjang Maka tidak pendek Tidak maknanya apa lagi hak lawan bagi dia Tidak belakang lah ha, Dah panjang-panjang lah Atau dengan pendek ha, Kalau Allah Ta'ala tentu pendek Maka tidak panjang ah ha, Mengkata sendiri lah dia kata Dan umpama demikian itu Akiyah lah sendiri banyak lagi lah ha, tu dia panggil mungkin Mutakabilat dia panggil Apa laginya contohnya lagi dia panggil Koda-koda apa koda-koda ni? Ha, tadi dia sebut dah wujud dan ha, dan ada dan tiada satu dia panggil mungkin mutaqabila. Mati dengan ad, mati dengan hidup dia panggil mungkin mutaqabila. Apa lagi? Koda-koda. Apa koda-koda ni? Tinggi ke, rendah ke, kecil ke, besar ke. Ah ha, dia panggil mungkin mutaqabila bila belaka tu. Ha, kalau Allah Taala tentu seseorang tu pendek eh kecil, ha, maka tidak besar. Kalau Allah Taala tentu seseorang itu besar, tidak kecil. Kalau Allah, Allah Taala tentu seseorang itu gemuk, tidak kuru. Kalau Allah Taala tentu seseorang itu kuru, tidak gemuk. Ah ha, dia panggil mungkin yang mutaqabila yang ada gulawe dia. Ha, bukan Allah Taala tentu sekali semua sekali di seseorang itu gemuklah dia, ha, kuruhlah dia, pendeklah dia, panjanglah dia duduk sekali di seseorang itu. Dak 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 dak. Ah tentu setengah-setengah. Ah ha, dia panggil qada-qada. Apa lagi sifat-sifat? Apa sifat-sifat? Seperti hijau tadi daripada warna-warna. Ha, tak kira lah banyak lah sifat-sifat ni. Ha, kita kias dirilah. Apa lagi? Masa-masa. Ha, kalau Allah Ta'ala tentu ke kita ni lahir ha, pada pukul sekian-sekian-sekian. Tidaklah lahir kita pada pukul hak lain daripada Allah Ta'ala tentu tadi. Kalau pukul 6, pukul 6 lah kita lahirnya. Tidak pukul tu. Pukul 6 kita beranak Pukul 7 pun Allah Ta'ala tentu kita beranak juga Pukul 8 pun Allah Ta'ala tentu kita beranak juga Aidak mustahil begitu ha, Di kita tu berlaku banyak sekali Begitu tidak ada atau Mungkin mutakabila Dia panggil ha, Masa-masa apa lagi Hari boleh tak kira lah masuk dalam kata masa berlaku tu ha, Kalau Allah Ta'ala tentu boleh Februari kita beranak ha, Februari lah Allah Ta'ala tentu kita matinya ha, Boleh Jun Boleh Jun lah ha, Begitu dia panggil Mungkin mutakabila Tempat-tempat pun sama Allah Ta'ala tentu kita nyo berada di puncak alam Allah Ta'ala tak maknanya Tidaklah kita berada di syak alam Ada kita ada di puncak alam ha, Kalau kita saat ni duduk di ha, surau Haji Ismail Tidaklah di masjid ha, puncak alam sana Ada lah Itu dia panggil mungkin mutakor bila Itu semua dia panggil mungkin mutakor bila ha, Allah Ta'ala tentu dengan setengah-setengah Habis itu dan ta'luq iradah itu dan ta'luq iradah itu dengan tiak-tiak mungkin ni ha, tugas bagi sifat iradah ni dengan segala tiak-tiak mungkin ni bandingan dia dia kata seperti kudrat lah ha, seperti tu dia panggil kaf litanzir nak banding bukan nak contoh kaf litanzir nak banding dia panggil dan tu'luk iradah itu Dan tugas bagi sifat iradah ni Dengan tiak-tiak mungkin Dia bertakluk dengan tiak-tiak mungkin ha, Tadi dia kata tadi Maknanya menentu ia, ia Allah hal keadaan bersifat dengan iradah Akan tiak-tiak mungkin Itu panggil takluk bagi sifat iradah Maka takluk bagi sifat iradah ni Dengan tiak-tiak mungkin Kata takluk iradak dengan tiak-tiak mungkin ni Seperti kudrak lah dia kata ha, Bandingannya seperti kudrak lah Apa seperti kudrak? Ia ni sifat kudrak Allah Ta'ala Kita belajar dulu maknanya Allah Ta'ala berkuasa Berkuasa apa? Berkuasa menjadikan ataupun meniadakan Tiak-tiak mungkin ha, Sama situ Ha, ada pohak ni ni tiak-tiak mungkin juga tapi habuan bagi sifat iradah iaitu menentu 
Adapun tiak-tiak mungkin bagi sifat kudrat dengan maknanya Allah Taala berkuasa nak mengada dan nak meniada tapi takluk dia sama iaitu pada tiak-tiak mungkin ha, seperti kudrat lah dia kata tetapi walaupun sama dengan kudrat ha, nisbah pada hadaknya ha, takluk dia nya tugas dia nya pada tiak-tiak mungkin tetapi takluk kudrat itu Tugas bagi sifat kudrak, sifat perkuasa Allah Ta'ala ni. Takluk mengadakan. Ialah takluk mengadakan nama dia. Ha, ialah takluk takthir. Takluk memberi bekah dia panggil. Ha, benda hu tak ada, Allah Ta'ala jadi ada. Benda hu ada, Allah Ta'ala jadikan dia tiada. Atau dia panggil takluk memberi bekah. Ha, tapi memberi bekah tu takluk dia bertugas kepada tiak-tiak mungkin. Ha, kita belajar lepas tu. Dan takluk iroda ini ada pun takluk sifat iroda ni takluk menentukan. Ha, tapi nama takluk iroda nama dia takluk menentu. Ha, takluk taksis dia panggil. Ha, Beza lah menentu dengan mengado lain, ha, memberi bekah lain. Ada pun takluk memberi bekah, mengado ataupun meniado, hak tu habuan bagi sifat kudrat. Ada pun habuan bagi sifat iroda menentu. Ha, tu lain lain. Lain-lain Tapi bendanya sama Kena kepada tiak-tiak mungkin Dia panggil ha, tu dia Habis itu Maka tidak begitu kat tafrik Maka tiada takluk Maka tiada bertugas Ia-ia sifat iradak ni Dengan perkara yang wajib Dan yang mustahil ha, ni, ni Allah Ta'ala tak bertakluk Tak bertugas dengan benda-benda wajib dengan benda-benda mustahil Allah Taala tentu kau maknanya anak bagi dia ah ha, tu benda mustahil bukan tugas bagi sifat iradah ha, sebagaimana kita contoh dulu dah ha, nak buat kad pengenalan tapi nak buat pe- kad pengenalan gi jabat polis ha, ai tak boleh bukan tugas jabat polis nak buat kad pengenalan tugas kad pengenalan ni hok nak buatnya di JPA tu jabatan pendaftaran negara tiba-tiba kita hilang kad pengenalan lah nak buat kat pengenalan ni hai boleh mu kena buat tak leh dia kata bukan tugas aku tugas nu nu JPN nu kena pergi sana ha tu adakah kita nak kata uh, polis ni gong ai tak boleh kita nak kata gong dia tak boleh kita nak kata dia ni lemah polis ni dia hebat dia gagah dan sebagainya bukan tugas dia ha, bukan tugas dia ni pun sama Ha, jadi tidak bertakluk, tidak bertugas ha, sifat iradak ni dengan perkara yang wajib dan yang mustahil. Ha, dia bertugas kepada benda-benda mungkin ataupun benda-benda mus apa ni benda-benda harus nak dia panggil. Ha, habis itu. Dan melengkapi mungkin itu wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas isyok ni nak minta tolong Solat hajat sikit dah Lepas isyok Sudah isyok tu kita bangun solat hajat lah Solat hajat untuk kesembuhan ibu saya lah mak saya di kampung sakit lah ni sakit sakit tak boleh nak bangun lah saraf-saraf sakit orang tua saraf katanya jadi kita pakat-pakat solat ajak lah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dan diberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala insyaAllah Allah. <tuh>